बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं अगर पहले से राम रोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वो इस तरह से आपको बता रहे कि सब हो चुका सुपर फाइव का यानी आज की पांच बड़ी खबरों का दिन भर क्या कुछ हुआ और क्या खास रहा आज तो आपके लिए जानना जरूरी है दिन भर आप थके हारे होते हैं और आपको नहीं मिलता टाइम बहुजन समाज की खबरें देखने के लिए इसलिए हमने पांच बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं इसी वक्त और आपको बता दें आज की पांच बड़ी खबरों के रुख करते हैं और आपको बता दें तुगलकाबाद जो संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामला था उसको लेकर अब जंतर मंत्र पर रामचंद शुरू कर दिया है दूसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि फगवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनाव दमदारी से लड़ रही है और यहाँ पर काफी अच्छी मजबूती के साथ मैदान में है तीसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि कोटा के अंदर एक सफाई वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के साथ नगर पालिका चेयरमैन ने कथित तौर पर मारपीट की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है चौथी बड़ी घटना आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर आज निशाना साधा पांचवी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं आपको बता दें कि बीजेपी और बी में नहीं जाऊंगा अशोक तंवर अशोक तंवर ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी या बी में नहीं जाएंगे बाद में ही चुनाव के बाद में ही सोचेंगे कि उस किस पार्टी में उनको रहना है आपको बता दें कि कांग्रेस ने उन्होंने कल इस्तीफा दिया है पूरी खबरों पर हम चर्चा विस्तार से करते हैं पहली खबर की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर मामला लगातार 10 अगस्त को जिस दिन तुगलाबाद में स्थित मंदिर को तोड़ गिराया था डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस मामले को लेकर कहीं याचिकाएं भी दाखिल हुई सुनवाई उन याचिकाओं की होनी थी और सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को कहा कि सभी लोग मिलकर आपस में इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें और सुलझ जाए तब सुप्रीम कोर्ट के पास आए ताकि कोर्ट एक दिन में ही कानून पास कर दे और उन्होंने ये भी कहा कि हम सबकी भावनाओं का आदर करते हैं लेकिन फिर भी कानून का पालन हमें करना पड़ेगा उसके बाद आपको बता दें कि बहुजन समाज की तरफ से जो दिल्ली का जंतर मंत्र है वहां पर आमरण अंचन शुरू कर दिया है क्योंकि बहुजन समाज को अब ये महसूस हो गया कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का मंदिर है वो कोर्ट के अंदर काफी लंबा चलेगा और इतना आसानी से सुलता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि बीजेपी में जो केंद्र सरकार है डीडीए भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रही है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और बहुजन समाज के छियानवे साथी जो थे वो भी जेल के अंदर बंद है तो इस वजह से अब आमरण अंचन शुरू कर दिया है तो अब इधर दूसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं आपको बता दें कि फगवाड़ा जो की पंजाब की एक सीट है वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और पीडीए जो पंजाब डेमोक्रेटिक एलायंस है उसके संयुक्त प्रत्याशी भगवान सिंधु ठेकेदार ने प्रत्याशी बनाया ये आपको खबर पहले ही बता दें कि सबसे मजबूत प्रत्याशियों में से एक गिने जाते हैं और आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये मजबूत प्रत्याशी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस वजह से बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस सीट पर काफी अच्छे वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे तो इस वजह से काफी हद तक ये उम्मीद है कि बसपा यहाँ पर चुनाव में या तो टक्कर में रहेगी या जीत भी सकती है तीसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि कोटा के अंदर राजस्थान के कोटा के अंदर कथित तौर पर एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ठेकेदार को नगर पालिका चेयरमैन ने केवल इसलिए ठोक दिया कि गोबंस को जो मरा हुआ गाय थी उसको वो ठूस कर ले जा रहा था और बाहर कहीं दूर छोड़ने के लिए और उसी दौरान कुछ लोगों ने देख लिया और उसको रोक लिया नगर पालिका चेयरमैन पहुंचे और उन्होंने दड़ाधड़ उनके साथ मारपीट कर दी पूरा वीडियो क्या कुछ है वो आप हमारे साथ इसी चैनल पर नीचे जाकर देख सकते हैं आज जी का वीडियो अपलोड किया हुआ है चौथी बड़ी घटना आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने चार साल के शासन में कुछ भी विकास कार्य नहीं किए 2022 में जनता इसका पूरा हिसाब किताब करेगी साथ ही उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता को इस चीज की फिक्र नहीं है कि उनका राज्य में विकास नहीं हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता तो ये सोच रही है कि कहीं उसकी जान ना चले जाए आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इसे इसलिए कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार दिन दाड़े हत्या गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब देश प्रदेश की जो जनता है उसको ये चिंता नहीं है कि उसका विकास नहीं हुआ बल्कि उनको ये चिंता है कि उनकी जान वो घर तक पहुंचे तब तक सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी पांचवी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि अशोक तंवर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हरियाणा की कांग्रेस राजनीति में बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते थे उनकी तरफ से ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में फिलहाल नहीं जाएंगे उसके लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव है हरियाणा के उनके खत्म होने के बाद ही वो सोचेंगे कि उनको किस पार्टी में जाना है उन्होंने आपको बता दें कि कल पार्टी छोड़ दी थी पार्टी के अंदर अंधेकी का आरोप लगाया गया और पार्टी उन्होंने इसके बाद छोड़ दी थी अंधा की अंधेकी कुछ नहीं है संतरमणि गुरु रविदास मंदिर मामले को उठाने की सजाई अशोक तंवर को भुगत नहीं पड़ी मिलेंगे किसी नए वीडियो नई अपडेट के साथ तब तक